వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఎక్సర్సైజ్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం అండ్ ఇది వచ్చేసరికి మీకు త్రీ ఆర్ ఫోర్ పార్ట్స్ ఉంటుంది అవి అన్నీ వచ్చేసరికి మీకు లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి అండ్ మీకు బిఫోర్ ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ ఇంకొకటి ఉంది యాంగిల్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ బేస్డ్ ఆన్ సైట్స్ ఓకేనా సైట్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం ట్రయాంగిల్స్ని ఏమంటాము అండ్ యాంగిల్స్ని బేస్ చేసుకొని ట్రయాంగిల్స్కి నేమ్ ఏంటిది అనేది నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేశాను అవి లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి ప్లీజ్ ఒకసారి అందులో చెక్ చేసుకోండి ఎక్సర్సైజ్ మీకు ఈ లెసన్కి సంబంధించిన ఆల్ ఎక్సర్సైజెస్ లింక్స్ వచ్చేసరికి లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి ఓకే సో మీరు ఫోర్త్ చాప్టర్లో ఏదైనా వీడియో ఓపెన్ చేసినా కూడా దాంట్లో ఆ వీడియోలో మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఆ లెసన్కి సంబంధించిన ఆ లెసన్కి సో రిలేటివ్ మీకు ఎక్సర్సైజెస్ అన్నీ వచ్చేసరికి లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి ప్లీజ్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అండ్ చాలామంది కామెంట్ చేస్తున్నారు సో ఇది చెప్పండి ఇది చెప్పండి అని చెప్పేసి సో ప్లీజ్ మీరు ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేసుకుంటే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది లేదు అనుకుంటే ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి కూడా మీకు ఏపీ న్యూ సిలబస్ సెవెంత్ క్లాస్ అని చెప్పేసి మ్యాథ్స్ ఉంటుంది చూసారా సో అది ఓపెన్ చేసినా కూడా టోటల్ టెక్స్ట్ బుక్లో లెసన్ అంటే ఆల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఆల్ లెసన్స్ మీకు లింక్స్ వచ్చేస్తాయి ఓకే సో వీడియోస్ వస్తాయి అన్నీ మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కింద మీకు రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ మీద క్లిక్ చేసి పక్కనే బెల్లైకాన్ వస్తుంది బెల్లైకాన్ మీద క్లిక్ చేసి ఆల్ అని క్లిక్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో పెట్టినా కూడా మీకు అప్డేట్ వస్తుంది అంతేకాదు మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసేటప్పుడు ప్లీజ్ ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మీరు కామెంట్ చేసిన దానికి నేను రిప్లై ఇచ్చినప్పుడు సపోజ్ మీరు ఏదైనా డౌట్ అడిగినప్పుడు నేను రిప్లై ఇచ్చినప్పుడు మీకు తెలియాలి అంటే సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అక్కడ ఉన్న బెల్లైకాన్ మీద క్లిక్ చేసి ఆల్ అని క్లిక్ చేయాలి సో అప్పుడు నేను రిప్లై ఇచ్చినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫైవ్ పా ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఎక్సర్సైజ్ చూద్దాం ఫస్ట్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యాంగిల్స్ ఫ్రమ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఓకేనా సో ట్రయాంగిల్లో టోటల్ ఎన్ని యాంగిల్స్ ఉంటాయి త్రీ యాంగిల్స్ ఉంటాయి సో ఇది వచ్చేసరికి ఒక ట్రయాంగిల్ అవునా సో నేను ఇది ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను సో ట్రయాంగిల్ వచ్చేసరికి మీకు ఇలా ఉంటుంది ట్రయాంగిల్ మీకు టోటల్గా త్రీ యాంగిల్స్ ఉంటాయి సో వన్ టూ త్రీ ఓకేనా సో ఇట్లా త్రీ యాంగిల్స్ ఉంటాయి సో ఇది క్వశ్చన్ వేరు నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నా ఈ పిక్చర్ వచ్చేసరికి ఓకేనా మనం యాక్చువల్గా ట్రయాంగిల్లో ఇన్ సైడ్ ఉన్న త్రీ యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే మనకి వన్ ఎయిటీకి ఈక్వల్ అవ్వాలి మీరు బిఫోర్ ఎక్సర్సైజ్లో చేసినప్పుడు కూడా చూడవచ్చు ట్రయాంగిల్లో త్రీ యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే మనకి వన్ ఎయిటీకి ఈక్వల్ అవ్వాలి ఇక్కడ ఉన్న యాంగిల్స్లో టోటల్గా వన్ ఎయిటీకి ఈక్వల్ అయితే ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది ఆర్ మోర్ దాన్ వన్ ఎయిటీ ఉన్నా లెస్ దాన్ వన్ ఎయిటీ ఉన్నా కానీ మనకి ట్రయాంగిల్ అనేది ఫామ్ అవ్వదు సో అంటే ఏ బిట్ ఫామ్ అవుతుందా నెక్స్ట్ బి అవుతుందా సి అవుతుందా అనేది మనం చెక్ చేయాలి అంటే జస్ట్ ఈ త్రీ యాంగిల్స్ యాడ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ వస్తే ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది బిలో వన్ ఎయిటీ వచ్చిన ఎబోవ్ వన్ ఎయిటీ వచ్చిన ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవ్వదు ఓకే సొల్యూషన్ చూద్దాం సో సొల్యూషన్ చూడండి గివెన్ యాంగిల్స్ ఆర్ అని ఫస్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చినవి రాసేద్దాం గివెన్ యాంగిల్స్ ఆర్ 60 డిగ్రీస్ 70 డిగ్రీస్ 80 డిగ్రీస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వీటిని యాడ్ చేయాలి సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ థర్టీ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ప్లస్ సెవెంటీ ప్లస్ ఎయిటీ ఓకే సో సిక్స్టీ ప్లస్ సెవెంటీ యాడ్ చేయండి ఎంత వస్తుంది వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ ప్లస్ ఎయిటీ అంటే టూ టెన్ వస్తుంది సో ఇది వచ్చేసరికి గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ కంటే ఎక్కువ ఉంది సో ఈ త్రీ యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే సో మనకి ట్రయాంగిల్ అనేది ఫామ్ అవ్వదు ఈ త్రీ యాంగిల్స్తో కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా వన్ ఎయిటీ వస్తేనే మీకు ట్రయాంగిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఎబో వచ్చినా బిలో వచ్చినా వన్ ఎయిటీ కంటే మీకు ట్రయాంగిల్ అనేది ఫామ్ అవ్వదు ఇక టూ టెన్ వచ్చేసరికి వన్ ఎయిటీ కంటే ఎబో నెంబర్ అవునా సో ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవ్వదు సో సిక్స్టీ కామా సెవెంటీ అండ్ ఎయిటీ cannot form a triangle okay na so triangle anedi form avadu next deentlone manam b bit chuddam ikkada em icharu b bit vache sariki 65 45 70 icharu okay so first rasa seyandi given angles are ani first vall ichindi rasa seyandi given angles are సో ఏమి ఇచ్చారు సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ సారీ సిక్స్టీ ఫైవ్ కామా ఫార్టీ ఫైవ్ కామా సెవె
70. Okay? So, 60 plus 40 and 100 is 55 and so 10 and 110 is 70. So, this is 70. 110 plus 70 and 10 is 180. You exact 180 so triangle is the form. So, you can do So, 65, 45, 60, 70 can form a triangle okay now can form a triangle okay that's it okay next c bit chudamu c bit chudandi next c bit 40 50 60 okay so idi chudandi given angles are any given angles are an chepesi first each in avira says ayandi given Angles are 45, 50, 60. Okay, now so next search is sum chain. Sum of the angles, sum of the angles that equal to 40. So, you can 45, 40, 50 plus 60. So, add just 150 So, 150 is 180 and the chinna number. So, every time 180 less than greater than petals na doubt unte intente. E two opening set side the outside largest number undale. So, e two openings such as arki ikaduna number lo 180 largest. E two openings such as arki 180 side to turn Okay, na? So, 150 was So, 40, 50 and 60 degrees cannot form a triangle. Okay. Next, D bit should be. D bit should be. D bit D bit should be. D bit should 60 degrees, 30 degrees, 90 degrees. Okay. Na? So, given angles are in JPC. First, I will say that. Given angles are. So, 60, 30, 90. Okay. Next, sum of the angles. Sum of the angles that equal to 60 plus 30 plus 90. Okay. So, add just the end of 60 plus 30 and 90 was 90 plus 90 and 180 was So, exact 180 was in the gavati. So, I can make a triangle and the form of the debit coaches. So, 60 degrees, 30 degrees, 90 degrees can form a triangle. Okay. Next, E bit should be done. E should be done. 38 degrees, 102 degrees, 40 degrees. Okay. So, given angles are in the same Given angles are 38 degrees, 102 degrees, 40 degrees. Next, sum of, sum of the angles. So, sum of the angles I may must 38 plus 1 or 2 plus 40. Okay. So, 38 plus 1 or 2 and 140 was 140 plus 40 and 180 was Okay. Na? So, exact 180 was in the triangle form. So, 38, 1 or 2, 40, 140 can form a triangle. Okay, next last one F to the Roman law. F for chess are me go hundred thirty forty five. Okay, so given angles are in JPC. First angles are as I say, given angles are hundred thirty forty five. Okay, so next student is sum of sum of the angles. So, angles not change 100 plus 30 plus 45. So, 130, 45 degrees. Okay. Sorry, it can add change 100 plus 30 and 130 was 130 plus 45 and 10 was 175 was So, exactly 175. 
ఇక్కడ వచ్చేసరికి వన్ ఎయిటీ కంటే బిలో నెంబర్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మీకు ట్రయాంగిల్ అనేది ఫామ్ అవ్వదు సో హండ్రెడ్ థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కెన్ నాట్ ఫామ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఓకేనా సో థర్డ్ సీట్ సో మీరు ఈ ఫస్ట్ రూమ్ అని ఏం నేర్చుకుంటారంటే టోటల్గా ట్రయాంగిల్లో త్రీ యాంగిల్స్ ఉంటాయి ఆ త్రీ యాంగిల్స్ నేట్ చేస్తే వన్ ఎయిటీకి ఈక్వల్ అవ్వాలి ఓకేనా సో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటే మీకు ట్రయాంగిల్ వస్తుంది సో వన్ ఎయిటీ ఆర్ బిలో వన్ ఎయిటీ ఉంటే కెన్ నాట్ ఫామ్ యర్ ట్రయాంగిల్ ఓకేనా సో ఎగ్జాక్ట్గా వన్ ఎయిటీ ఉంటే కెన్ ఫామ్ యర్ ట్రయాంగిల్ ఓకే దట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూద్దాం సెకండ్ చూడండి సమ్ ఆఫ్ టూ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకేనా సో ఒక ట్రయాంగిల్లో వచ్చేసరికి టూ యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంటుందంట ఫైండ్ ద థర్డ్ యాంగిల్ ఐ థింక్ ఒక యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే సో సెకండ్ చూడండి క్వశ్చన్లో ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది ఇలా ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది ఈ ట్రయాంగిల్లో సపోజ్ మీరు ఒక ఏబిసి ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నారనుకోండి సో ఏ బిసి ఈ ట్రయాంగిల్లో ఈ యాంగిల్ ఈ యాంగిల్ సపోజ్ ఏదైనా కానీ ఒక టూ యాంగిల్స్ మీరు ఈ యాంగిల్ ఈ యాంగిల్ అనుకోండి ఈ టూ యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే వన్ నాట్ ఫైవ్ ఉంటుంది ఒక్క యాంగిల్ అని చెప్పలేదు ఈ టూ యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే వన్ నాట్ ఫైవ్ ఉంటుంది అయితే ఇంకొక యాంగిల్ ఉంది కదా థర్డ్ యాంగిల్ ఈ థర్డ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకేనా సో టూ యాంగిల్స్ని వాళ్ళు యాడ్ చేస్తే వన్ నాట్ ఫైవ్ వచ్చింది సో ఈ యాంగిల్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఈ తక్కువ ఉండొచ్చు రెండు ఈక్వల్ ఉండాలనేం లేదు ఓకే సో థర్డ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇన్ ట్రయాంగిల్ సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసరికి ఏబిసి అనేది తీసుకున్నాం కదా అదే రాసిద్దాం ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి గివెన్ సమ్ ఆఫ్ టూ యాంగిల్స్ ఈజ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ టూ యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే వన్ నాట్ ఫైవ్కి ఈక్వల్ అవుతుంది సో అసలు టోటల్కి ఈ ట్రయాంగిల్లో త్రీ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి కదా ఏమేమి ఉన్నాయి యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ బి యాంగిల్ సి అవునా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం టూ యాంగిల్స్ని యాడ్ చేద్దాం ఈ టూ యాంగిల్స్ యాడ్ చేస్తే వన్ నాట్ ఫైవ్ అన్నారు కదా యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ఈక్వల్ టు వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ టూ యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే వన్ నాట్ ఫైవ్ అన్నారు మనం యాంగిల్ సి ఎంత ఉంటుంది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే సో ట్రయాంగిల్లో త్రీ యాంగిల్స్ యాడ్ చేస్తే మనకు వన్ ఎయిటీకి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఓకేనా సో ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ లాగా ఓకేనా సో ట్రయాంగిల్లో త్రీ యాంగిల్స్ యాడ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీకి ఈక్వల్ అవుతుంది ఇక్కడ మీకు డౌట్ ఉంటే వి నో దట్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అయినా ఒక స్టెప్ రాసేసుకోవచ్చు మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి అంటే ఈ ప్లేస్లో మనం వన్ నాట్ ఫైవ్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి వచ్చేసరికి వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కాబట్టి మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో యాంగిల్ సి ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ సో ఇక్కడ మీకు ప్లస్ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఉంది దీన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకుంటే మైనస్ వన్ నాట్ ఫైవ్ అవుతుంది ప్లస్లో ఉన్న దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకుంటే మైనస్ అవుతుంది మైనస్లో ఉన్న దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకుంటే ప్లస్ అవుతుంది ఇవి రెండు మీకు ఆపోజిట్లో ఉంటాయి డివిజన్లో ఉన్న నెంబర్ని మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకుంటే మల్టిప్లికేషన్లోకి వెళ్తుంది మల్టిప్లికేషన్లో ఉన్నది డివిజన్లోకి వస్తుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకుంటే అంతేగాని మీరు ప్లస్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే ఇంటూ ఇంటూని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే ప్లస్ ఇలా రాయొద్దు ఇవి రెండు ఒక సెట్ ఇవి రెండు ఒక సెట్ లాగా గుర్తుపెట్టేసుకోండి మీకు క్లియర్గా గుర్తుంటుంది ఓకే సో యాంగిల్ సి ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీలో నుంచి వన్ నాట్ ఫైవ్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే సెవెంటీ ఫైవ్ వస్తుంది సో మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంది కూడా ఈ థర్డ్ యాంగిలే ఓకే సో ఈ థర్డ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ కన్క్లూడ్ చేయండి థేర్ ఫోర్ థర్డ్ యాంగిల్ ఈజ్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి థర్డ్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి ఇన్ ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్ ఇఫ్ యాంగిల్ పి ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఒక ట్రయాంగిల్ ఉందంట పిక్యూఆర్ అనే ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ గీయలేదు వాళ్ళు చెప్తున్నారు ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్ అనేది ఉంది దాంట్లో యాంగిల్ పి వచ్చేసరికి
ఓకేనా సో ట్రయాంగిల్ పీ క్యూఆర్ దీంట్లో వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇచ్చారు యాంగిల్ పీ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంది యాంగిల్ క్యూ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఉంది యాంగిల్ ఆర్ ఎంత ఉంటుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకేనా సేమ్ మీరు సెకండ్ ప్రాబ్లం ఎలా అయితే చేశారో అలానే చేస్తారు ఫస్ట్ వాళ్ళు క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు కదా అవి రాసేసేయండి సొల్యూషన్ అని చెప్పేసి గివెన్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ పీ క్యూఆర్ యాంగిల్ P ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ క్యూ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఓకేనా సో యాంగిల్ పీ యాంగిల్ క్యూ ఇచ్చారు అవి రాసేసాము ఓకే నెక్స్ట్ వీ నో దట్ మనకి తెలుసు ఏం తెలుసు ట్రయాంగిల్లో ఉన్న త్రీ యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీకి ఈక్వల్ అవుతుంది వీ నో దట్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ పీ క్యూఆర్ ఈ ట్రయాంగిల్లో ఉన్న త్రీ యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీకి ఈక్వల్ అవుతుంది సో ఏమేమి యాంగిల్స్ ఉన్నాయి యాంగిల్ పీ యాంగిల్ క్యూ యాంగిల్ ఆర్ యాంగిల్ పీ యాంగిల్ క్యూ ప్లస్ యాంగిల్ ఆర్ ఇవి మూడు యాడ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీకి ఈక్వల్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ వాల్యూస్ తెలుసు కదా ఇవి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి యాంగిల్ పీ అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ యాంగిల్ క్యూ అంటే ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ప్లస్ యాంగిల్ ఆర్ దట్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఇవి రెండింటిని యాడ్ చేయండి నార్మల్ నెంబర్స్ కదా యాడ్ చేస్తే వన్ ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది ప్లస్ యాంగిల్ ఆర్ దట్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ సో వన్ ఫిఫ్టీన్ ఉంది కదా ఇక్కడ దీన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకుంటే ప్లస్లో ఉంది ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకుంటే మైనస్ అవుతుంది సో వన్ ఎయిటీలో నుంచి వన్ ఫిఫ్టీని మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాం యాంగిల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీలో నుంచి వన్ ఫిఫ్టీని సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంటుంది ఓకేనా సో మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంది కూడా యాంగిల్ ఆర్ యాంగిల్ ఆర్ ఎంత ఉంటుంది సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంది దేర్ ఫోర్ అని చెప్పేసి లాస్ట్లో ఒకసారి కన్క్లూడ్ చేసేసేయండి ఓకే థర్డ్ సీట్ అంతే ఓకేనా సో చాలా సింపుల్గా ఉంది కదా సో ఈ ప్రాబ్లమ్తో ఈ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి సో ప్లీజ్ మీరు కామెంట్ చేసేటప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఇప్పుడు నోట్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది చెక్ చే